ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደና አንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር የተሰኘው መሰናዶአችን አሁን ጀመረ እንደምታውቁት በሰፊው ምህዳር ለሀገር ከፍተኛ የጠቀሜታ አላቸው ምንላቸውን ሐሳቦች ይዘንን መጣለን ለውይት እናቀርባቸዋለን ሐሳብ ያለ ገደብ ባላፊነት ጭምር ይንሸራሽራል በዛሬው ይይታችንም ደግሞ እንግዲህ ለውይት ራስ አድርገን የመረጥ ነው እንደሚታወቀው ወስ ከሰሞኑ የፌደራል ተቀላይ አቃቢ ህግ መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል በተለይ መግለጫው ላይ በዋናነት በባለፉት አመታት በሀገሪቱ ውስጥ ይደረጉ የነበሩት የሰብአዊ መተትሰቶችን በተመለከተና እጅግ በጣም ሚሰከቱ የሙስና አይነቶችን ይፋ ያደረገበት ነበር እኛ መንግዲህ እሱን ወክታይ ጉዳይ በተመለከተ ነው ለውይት ይዘን ይቀርብ ነው እዚ ስቱዲዮአችን እንግዲህ ከኔ ጋር አብሮ ይት ለማድረግ የመጡት ከዚህ ጋር አስጀምር ኢንጂነር ግዴይ ዘራጽ ሆን ይባላሉ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ምክትል ሊቀመን በርናቸው እንዲሁም ደግሞ በመሐከል ላይ የምትመለከቷቸው አምባሳደር ሱለይማን ድደፎ ይባላሉ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል ናቸው በጥግ በኩል ደግሞ ምትመለከቷቸው እምላሉ ፍስሃ ይባላሉ የሕግ ባለሙያና የሰማይ ፓርቲ ምክር ቤት አባል ናቸው እንግዲህ እንግዶች እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ለማድረግ ስለፈቀዳችሁ ከልባ መሰገናለሁ እና መሰገናለሁ እሺ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው የውይይት ሐሳባችን ስንሄድ እናንተ መንግዲህ እንደተከታተላችሁት የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ መግለጫ ባወጣበት ጊዜ ያ ያነሳቸው በርካታ ነጥቦች አሉ ከዛ መካከል በሀገሪቱ ውስጥ ሲደረጉ የነበሩ የሰባይ መፍትጥሰቶችን ዲቴል ወርዶ የገለጸበት ሁኔታ ነው የነበረውና እንዴት ተመለከታችሁት እሱ ይሄኛውን ሁኔታ እስቲ ከኢንጂነር ጀመር እሺ አመሰግናለሁ እርግጥ እንግዲህ እነዚህ የሰባይ መፍትጥሰቶች እና ሙስና በኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ በተቃዋሚ ኃይሎችም ይሁን በተለያዩ ሰባዊ መብት ተከራካሪዎች ሲነሳ የቆየ ጥያቄ ነው በጣም አሳሳቢ ሁኔታ አስቀያሚ ሁኔታዎች እንደነበሩ ሁሉ ጊዜም ሲነገሩ የነበሩ ናቸውና እንደዚህ ነገሮች አሁን በለውጥ ጊዜ አድረስ ማድረጉ ተከለኛ ነው መደረግም ያለበት ነገር ነው እና አሁን በሙስና ሜታ ያዙ ሰዎች አሉ በሰው አመት ጥሰትም የተያዙ ሰዎች አሉ እንግዲህ እዚ ላይ በምን መንገድ ነው መሄድ ያለብን የሚለው ጥያቄ ነው ምናልባት ሊያወያየን የሚችለው ይመስለኛል ለኛ ባለንበት ሁኔታ ላይ በምን ሁኔታ ብንሄድ ይሻላል የሚለው ምን ከራከርበት ወይ ምን ነጋገርበት ቢሆን ጥሩ ይመስለኛል ይላል መያዛቸው እኔ ትክክል ነው ብየነው ማም ነው ለባ ከሆነ መያዝ አለበት አገር ያጥፋ ባለ ስልጣን መያዝ አለበት ጥፋት የፈጸመ ሰባው መብት የረገጠም መያዝ አለበት የሚል እና መጠየቅ አለበት በሐላፊነት መጠየቅ አለበት ቢያንስ እና ይሄን ነገር መደረጎ ጥሩ ነው እንግዲህ በአያያዙ በአካሄዱ ላይ በሚነሱ ጥያቄዎችና ሐሳቦች ላይ ምናልባት ሰፋ አድርገን ብንናገር ጥሩ ይመስለኛል ሻምስ ቢናሎ ኢንጂነር ግዴ ወደ አምባሳደር ለምታ በመጀመሪያ ደረጃ ዶክመንተሪውን አይቸው ነበርና በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ለሀገር የሚቆሙ ባለስልጣናት መኖሩትንም ማሳያ ነውትና ለርሱ ያለኝን አድናቆ ትግራይ መንገዴን መግለጽ ፈልጋለሁ በመቀጠል ግን ተመሳሳይ ጥያቄ ላንሳ እንዴት ተመለከቱት በተለይ ከሰባዊ መብት ተሰጥ አንጻር ያለውን ጉዳይ ድሉን ስለሰጣችሁን እኛም እናመሰግናለን እኔ የጠቅላይ አቃቢ ህጉን ነገጫ ይሰምሁት በጣም በተሰበረ ልብ ነው በጣም በተሰበረ ልብ ነው ራስን የሚያፈርኩበት በተለይም በስራቱ ውስጥ የቆየው እንደሆነ መጠን በርግጥ በስራታችን ውስጥ የሰባይ መብት ጥሰት እንዳለ አቃሉ ታግለንበታል እና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የድርጅቱ አባል ነበር ስለዚህ የድርጅቱ አባል ሆኜ በቆየበት ጊዜ ሁሉ የሰባይ መብት ጥሰት እንዳለ እና ይሄ መታረም እንዳለበት ብዙ ጊዜ ታግለንበታል በድርጅቱ በህزب በሀገሪቱ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በራሱ በድርጅቱ ውስጥ የውስጥ ድርጅት ዲሞክራሲ 
እንደለለና አባላት ከየትኛው حزب ባልተለየ ጭቆና አፈና አስር እንዳሉ ምንለው የምናወራው ዲሞክራሲ አፋዊ እንደሆነ በተግባር ግን መሬት ላይ ይለለ ዲሞክራሲ እንደሆነ በማንሳት ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ ታገኝልበታል ራሱ ዲሞክራሲ ያለውን ድርጅት ዲሞክራሲ መገንባት አይችልም የራሱን አባላት ዲሞክራሲ አይመብት ማረጋገጥ መጠበቅ አልቻለ ድርጅት የህزبው ዲሞክራሲ አይመብትም ሆነ ሰብ አይመብት መጠበቅ አይችልም ስለዚህ ወደ ውስጣችን አተኩረን ራሳችን ነው ብዙ ጊዜ ታግለንበታል አንፎርቹኔትሊ መሻሻሎች የታዩ አልመጡ ስለዚህ የዲሞክራሲ አይ ናይ ሰባዊ መብቶች ጥሰት እንዳለ ብናቅም እኔ ባውቅም በግል ደረጃውን አሁን ጠቅላይ አቃቤ ህጉ በግለጹት መጠን አይመስልኝም ነበር እሺ አመሰግናለሁ አምባሳደር ወደ አቶ እምላኤሉ ለምጣ እርሶ የሚጨምሩት ሐሳብ ካለ አመሰግናለሁ የሰባዊ መብት ጉዳይ እኔ ያየሁት ያዋጁን በጆሮ ነው የኑር ንበት ችግር ነው ኢሃዲግ ድርግን በጉልበት አንበርከኩኝ ብሎ ስልጣን ካያዘበ ጊዜ ጀምሮ የሰባይ መብት አያዙ አንነጋጋሪ ነበር ከነ አበረይ ማን አብን ጀምራለን የፖለቲካ ኢንትረስት የላቸው በትምርት ላይ ደረጃ ደረጃውን የተጠበቀ ዜጎች ትምርት ማግኘት አለባቸው ብለው የመምራ ማህበር ተወካዮች እንዴት ሆነው እንደሞቱ እናቃለን በአደባባይ አልተነገረንም እንጂ ይሄደግ 27 አመት ሙሉ በሰባይ መብት ረገጣ ጉዳይ ህዝብ ያቃል የማወቅ መብጣናችን ምን ያህል ነው እንደ ህመማችን እንደ ቀረቤታችን እንደምንሰማው ይለያያል ምናልባትን ያሁን ያቃቤ ህጉን መግለጫ ምናልባት እርጥብሬሳ አደረቅ ያስነሳ አይነት ነገር እንደሚባለው ሲነገር ሊሆን ይችላል እንጂ ሲባልለት የኖረ ነው ኢትዮጵያኖች ተገፍ ተገፍተዋል በደንብ ሰሚ የጣፋበት ሀገር ነበርች ኢትዮጵያ በትክክል ይሄን ምንም አስተባበል የለበለም ሌላው የሚያሳዝነው ሰባይ መብትን በተመለከተ ምናልባት ኢሰመጉ የሚባል በፕሮፌሰር መስፈን የተቋቋመ የሰባይ መፍት ድርጅት ነበርና ሐሳቡ የነበረው እንደው የግድ አገራችን ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ገመናችንና ወጥተን በውጭ አገር ዜጎች ሁሌ ከመንነገረን በራሳችን አገር ዜጎች እያጠና ለመንግስት እናቀርብ እና እንንከር ነው የተደረገው ግን በተቻለ መጠን ይሰመጉን ማመናመን አዋጅ ማውጣት አካውንት ውስጥ የነበረ 8 ሚሊየን ብር መስጋት ከዛ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ብሎ የራሱን ተለጣፊ ድርጅት ማቋቋም ነው። ይሄንን የሰባዊ መብት ኮሚሽን ያቋቋሙ ሰዎች በዛው ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ጥፍራቸው ውስጥ ነው መደበቅ ያለባቸው። ይሄን ሁሉ መከራ سنሰማ። እና ያሳለፍ ነው ዘመን በትክክል ግፍ የነበረበት ሰሚኤል የነበረበት ፍተና አርተ በሚያሳዝን መልኩ ዜጎች አገራቸው ላይ እንደ ዜጋ ለአገራቸው መቆርቆር መከራን የሚጎናጸፉበት ዘመን አሳልፈናል ሌላው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ተነሳው ከዛ በፊት ግን እንደ ሰባይ መብት ላይ ሰሞኑን እንዲሲል ነበር ሰባይ መብቶች ኮሚሽን ይሄ አሁን የተገለጸው ነገር እኔ ከዚህ ቀደም በሪፖርት ለተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪነት ይዛ ስለሆነ አስረክብ የነበር ኢቭን ሪፖርቱ መነበብ እንኳን አልቻለም የሚል ነገር አቀርቦ ነበር ይሄንን በሚያደርጉበት ጊዜ ይወሰዱ ታቋም ይለም አሁን ባለቀ ሰዓት ነግረው ሊሆን ይችላል ወይ ይሄንን አድርጌ ሊደረግልኝ አልቻለም ስልጣኔ ለቅቅ ያለው ወይንም እንደዚህ ሆኖ አልብሎ በወቅቱ የተነገረ ነገር የለም ባደባባይ ምን ሰማው የተሸፋፈነ መንግስትን ከፈረስ ያደርገ ነበር ነው የኢትዮጵያ ሰባይ መብቶች ኮሚሽን ተብሎ የተቋቋመ አንድ ሱ ነው ሌላው ኢኮኖሚን በተመለከተ ምናልባት ወደፊት በዝርዝር እመጣልበታል በሚከተለው ትልቁ ምክንያት ስልጣንና ኢኮኖሚ ጥቅም ነው የሰባዊ መብትን የሚያደርገው ከሕገ መንግስቱ ጀምሮ ችግር አለበት ተብሎ ወደ ዲቤት የሚያቀርበው ምክንያት አንደኛው ምክንያት ይሄ ነበር ሰዎች ለጥቅም ሰዎች ለስልጣን ሲሉ በገዛ ወገኖቻቸው ላይ በገዛ ህዝባቸው ላይ የሚደርሰው ነገር 
የሚያስችለው ሊኖር ይችላል እኔ ላይ ስካልደረሰ ድረስ በሚል ስም የሸፋፍ ነንካል ሆነ በስተቀር ሊሊያ ይችላል በመንግስ ደረጃ እሱ ንርግጠኝ ሆነ የማናገር አልችልም ግን በትክክል በውስጥ ሆኖ የተወሰነ ግሩፕ ሊሆን ይችላል ወይንም የተወሰነ አካል ሊሆን ይችላል ሸፍኖ ይሄንን የሚሰራ የሚያደርግ በደንብ የሚያቀናጅ ነገር እንዳለ ይታወቃል ይሄ የህዝብ የሚያቃል መጠኑን እንግዲህ እንደ ቅርበታችን እንደ በደላችን እንደምን ሰማው ግብ ሊሊያ ይችላል እንጂ የሚታወቅ ነገር ነው በቴሌቪዥን ያየነዋል ተጠርጣሪ ወንጀለኞች በተያዙበት ጊዜ ለብነት በራሱ አንገት ያስደፋል ማለት ነው ጥያቄ ያለው አሸማቃቂ የሚመስሉ ነገሮች ግን የነበሩበት ሁኔታ አለና ሲያካይዱ ምን መምሰል ነበርበት ኢንጂነር ወደርሶ ለምታ የሰብአዊ መብትን በሚመለከት ትንሽ ይጨምርበትና ሰብአዊ መብት ስንናገር እንግዲህ እንደዚህ ስርዓት ይዘው የሚከተኩት ብቻ ሳይሆን ስርዓቱ ራሱ ይሄን እንደግፎ ሲሰራበት የነበረ እንደ ፖሊሲ ወሰደ መሆኑን መጣውቅ ያለበት ይመስለኛል ከእስርቤት ተደብደቦ በጨለማ ተይዘን እንደዚህ ተደርገን ብሎ ሲያመለክቱና ፍርድ ሲቀሩ ዳኛው የሚሰጠው ምንድነው ቀጠሮ እንደገና በማስረዘም እንዲደረደው ነው የሚያደርገው እንደዚህ ሲደረገ የነበረበት ሁኔታ ነው አያውቁትም አይደለም ሚጠየቀው ነው ስርዓቱ ነው በተጠቃላይ እነዚህ ደብዳቤዎቹ ምን በታች ያሉት ጥንቶች ታዘው የሚሰሩ እንጂ እነሱ ላይ እንትንም መደረግ ያለበት አይመስልኝ ካየነው ይሄ ነገር በአጠቃላይ ስርዓቱ ከታች እስከ ላይ ድረስ የሚታይ ነገር መሆን ያለበት ይመስለኛል ነገሩ መውጣት አለበት የተደረገው ግፍ ያው በተለያዩ ወቅቶችም እኮ ታስረው የወጡት ምን እንደደረሰባቸው አካላቸው እንደጎደለ ምን እንደሆኑ ሳይኮሎጂካሊ ሳይቀር እንዴት እንደ እንደ ተጎዱ ነግረው ነው አይተነው አሉኩ ወጣው ራሳቸው ነግረው ነው ምናልባት ፓብሊክ ሆኖ ሊገለጽ የማይችል ብዙ ነገሮች አሉ ያልገለጹት ነገር ካልሆነ በስተቀር ነግረው ነው ይሄንን ስንቃወሙ የቆየ ነው ነገር ሁሉም ሲቃወሙ የቆየ ነገር ነው መንግስት ያቃል ፍርድ ቤት ያቃል ፓርቲዎች ያቃሉ ሲመሩት የነበረ ይሄን ነገር እና ይሄ የማይታወቅ ነገር አይደለም ያቆታል ተጠያቂነቱን ከመጣ እንግዲህ ዘሆል ፕሮሰስ ነው መጠየቅ ያለበት ነው ምለው አሁን በታሰሩት እንግዲህ አንዱ ጥያቄ ምን ነሳ ይሄ ነው አሁን እየታሰሩ ያሉ እዚያ ሲደብድ ወይ ነበሩ ይሄን ድብደባን በቀጥታ ዘ ሆኖ ሲቆጣጠሩ የነበሩ አካላት አካላት ብቻ ነው ግን እዛ ላይ ያቆም አለ ወይ ሊያቆም ይችላል አይመስለኝ ከዛ በላይም ሊሄድ የሚችል ነገር ነው እና ይሄ ነገር እንዴት ነው መፍታት ያለብን የሚለው ጥያቄ እንግዲህ ትልቁ ቻሌንጅ ያለን ተግዳሮት ያለን አሁን እሱ ነው ያዘው ለቀቀ በሚለው መንገድ ነው ወይ መሄድ ያለብን ወይስ ሌላ መፍቴ ማግኘት አለብን የሚለው ጥያቄ እንግዲህ ይሄንን ማያት ያለብን ይመስለኛል እና አሁን እንዳነሳው ምንድን ነው ሰባዊ መብት አሁንም እነዚህ እየተያዙ ያሉት ሲያዙ ሰውአዊ መብታቸው በተጠበቀ መንገድ መሆን አለበት እሱ ነው የተነገርነው ያለ ነው ይሄንን የሚያፈርስ አሰራር መስራት የለብንም አያዙ ማለት አይደለም ሲያዙ በክብር የሚገባቸው ሰውአዊ መብት ተጠብቆ መሆን አለበት እንዳይሸሹ ምናልባት አንዳንዶቹ እንዳይሸሹ ንብረት እንዳይሸሽ የሚደረግ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል እኔ ማሰሩ ላይ አይደለም እንትን ማደርገው ግን አሁንም ይሄን ስናደርግ በጥንቃቄ ማያዝ እንዳለብን ሌላ ትርጉም አሁንም ፈርጀን መጨረስ ያለብን አይመስለኝ ገና የፍርድ ፕሮሰስ ውስጥ ይሄ ድረስ ካለቀ በኋላ ሌቦች ለነላቸው እንደ ይችላል ተጠጥረው ተይዟል በሱ ብቻ ብናበቃና ከዛ በኋላ የፍርድ ሂደቱ እንዲቀጥል ማድረጉ ጥሩ ይመስለኛልና እዚህም ላይ በስሜት ብቻ ሳንነዳ ያ የምንቀውበት የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይኖር የምንለው አሁን በእነሱ ላይ እንዳይደረግ እኛ ለነሱ ምን ከራከራለን አሁን ጥሰት እንዳይፈጸምባቸው ግን በኢትዮጵያ ብዙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተደርጓል ምዝበራም ተደርጓል ለብነት ተደርጓል ይሄ እስከ ማሰር መሄድ እንዳለበት እኔ ምንም ማለት ተራጠረም በዚህ ወቅት ላይ ብዙ emotions ስሜቶች አሉ ግማሹ ከብሄር ስሜቶች የሚነሱ ከጥላቻ የሚነሱ ብዙ ነገሮች ይታያሉና 
በዚህ ወቅት ከዚህ ምድን ተነቀቀና እንድታገስ የፍርድ ሂደቱ የራሱ መንገድ ይዞ እንደሄደ ማድረግ ሁኔታ ሌላ ስም ማለመስጠት ይሄ ትግሬ ስለሆነ ይሄ አማራ ስለሆነ ይሄ እንትንዶ ስለሆነ የሚለው ነገርም ከዛ እንድንቆጠብ ነው የማሳሰበው ሌቦች በሁሉ ቦታዎች አሉ እሺ አመሰግናለሁ አምባሳደር ሰው ጋር ለምጣ ኢንጂነር ያነሷት በጣም ጠቃሚ ነገር አለች ጥፋትን በጥፋት ማረም አይቻለም ክፋትን በክፋት ማረም አይቻለም የሀዲግ ስልጣን እንደያዘ ድርግ ወንጀል ፈጽመ ብሎ ልዩ አቀበይ አቋቁሞ ድርግ ባለ ስልጣኖችን አሰልፎ ለፍርድ አቀርቦ ለምን ድርግ ምን እንደነበር ፈጽሞ ሰው ነው ይከተለው ህዝብ ነው ይፈጀው ሀብትን ያጠፋው ሰባይ መብትን ረገጠው ዲሞክራሲን ነው ይዘገው ይሄ ነው አሁንም እየተፈጸሙ ያሉት ከዛ የተለዩ ነገሮች አሉ። ሰውም እየሞተ ነው ያለው እየተገደለ ነው ያለው ዲሞክራሲ ምን ያለ? ሀብትም እየተዘረፈ ነው ያለው ለይነት ነው። ስለዚህ ድርጎች የደረግ መንግስት ባለስልጣኖች የነበሩት በስርዓት ከተዳኙ ሌላው ህዝብ ከነሱ ባልተናነሰ ደረጃውን በጠበቀ ይፍርድደት ፍትህ ማግኘት ምንበት ነበር ስለዚህ ይሄ ያለ መፈጸሙ ከዛ ከደርግ ያልተሻለ ነገር ነው ሰፈጸሙ ቆዩ ለማለት ይችላል። ስለዚህ አሁንም በፈጻሚዎቹ ላይ የሚወሰደው ወርመጃ ለማስተማሪያነት የሚያገለግል በቀጣይ እንዳይደገፍ ደረጃውን በጠበቀ የፍርድ ሂደት መታይት ኖርበታል። አንደኛ ነው ሁለተኛው አሁን እየተያዙ ያሉት ፈጻሚዎች ናቸው። አስፈጻሚዎቹ አልተነኩ። ምናልባት ከፍተኛው ባለስልጣን ታዚ እንደሚባለው አሁን የለህነት ምክትል ዳይሬክተር ነው ወይ ፖሊስ ኮሚሽነር ነበርው ከዛ በላይ አሉ። እነዚህ ሰዎች ብቻቸው ነው አይደሉም ሰዎች መመሪያ እየተጠቀ የፖለቲካ አመራር እየተሰጣቸው ነው ሰው የነበረው። የፖለቲካ አመራሩ ራሱ መጣ ይቀራል የሚኖርበታል። እነዚህ ቴክኒሽያን አስፈጻሚዎች ናቸው። ጋራጆች ፖሊሶች ማን ነበር አማራሰባቸው ነበር የተገመጠው ህገ መንግስት ተሶ ህጋዊ ስርዓቱን ትቶ በዚህ መንገድ ዜጎች አፋቸውን እንዲዘጉ እንዲደረግ የፖለቲካ መለካከታቸውን ትቶ ከመንግስት ጋር ያላቸውን ከገዢ ፓርቲ ጋር ያላቸውን ልዩነት ተፈጥሯዊ የሆነ አቋማቸውን ትቶ ካንድ አካባቢ ካንድ ማከለ የሚወጣን አመለካከት ብቻ እንዲሸከሙ ለማድረግ ማስፈራራነትን እንደመሰረ በመጠቀም ዜጎችን በአንድ መንገድ ብቻ እንድኖሩ ለማድረግ አማራር ሲሰጡ የነበሩት የት ነው ያለው መጠቀምባቸው ይያንዳንዱ ሰው ማለት ባገለ ባገልገልበት ጊዜ ሁሉ ስለፈጸማቸው ነገሮች ሁሉ ሰው መጠቀምበታል ባዳዋ አይደለም እንደ ፓርላማ ፓርላማ ላይ የፓርላማ በግልጽ ድምጽ ሰጣት ድምጽ ተሰጣበትን ሲያጭበረብሩ የነበሩት አንድና አንድ ዝቋልቱ 10 ሲባል ነበርው በአዳባን حزب ይያየ ነው እ ኮማንድ ፖስትን ለማቋቋም حزب የሚቀጣበትን አسرር ለማቋቋም ሲባል የህزب ድምጽ በአዳባይ ሲጭ ብረበረ ነበርው እንዲ እንዲ አይነት ድርጊቶች እንዲቀጥሉ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በተቀመጠበት ቦታ የሰራቸው ነገሮች ተቆጥረው ተዘርዝረው ሊጠይቅበት ይገባል whoever እስከ ቀበሌ አምራር ድረስ ነው ያን ነው የምንለው በህራይ መግባባት የምንለው አገራይ መግባባት ሊሰም ሊሆን ይችላል ያካለ ሆነ ቂም ይዞ ጉዞ ነው ነው ማለት አመሰግናለሁ አምባሳደር እሺ ወልርሶ ለምታ እኔ እግራ ነው የሚገባኝ በ27 አመት ውስጥ እያንዳንዱ ሰው ተጠያቂ ከሆነ እኔ ማን እንደሚተርፍ አልቀ ከመረይ ነው ምሳሌ ላቀም የበቀዳማይ ኃይለ ስላሴ ግዜና በአሁን በያድግ በነበረበት ጊዜ የበጀታችንን ሲስተም ለምሳሌ ላርግ ምናልባት አገራትንም መጠቅሰው የፎሪን ፖሊሲያችን በራሱ ምን ይመስላል የሚለውንም ለማመላከት ያህል ነው 
በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ በ1942 እስከ 1962 ዓመተ ምህረት ድረስ የነበረ እርዳታ ብቻ ነው ማውራው ኢትዮጵያ ወደ 600 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ አግኝታለች ይሄኛው 211.9 ሚሊዮን ከ ቢሊዮን ከአሜሪካን ያገኘችው ወደ 100 ሚሊዮን ከራሻን ያገኘችው ወደ 121 ሚሊዮን ከ ኢሮፕን ያገኘችው ከስዊድን ይሄ ወታደሮችን ክብር ዘመኛ የሚባል ማሰልጠንና ከአንድ ትምርት ጋር ተደማምሮ ወደ 600 ሚሊዮን ደረሰ ተባለ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያ 40 ዓመት የስልጣን ዘመን ውስጥ ኢትዮጵያ ወደ 750 አካባቢ የሚገመት ሚሊዮን እርዳታ አግኝታለች ተብሎ ነው የሚታሰበው ድርግ በ17 ዓመት የስልጣን ዘመን ውስጥ በተለይ ከምስራቅ ጀርመን ከየመን እንዲሁም ከራሻ ታይዞ ያገኘ የነበረው እርዳታ ወደ 4.5 ቢሊዮን ዶላር ነበር ይሄ 4.5 ቢሊዮን ዶላር 50% ጦርነት ላይ ነው የሚወለው የሚያሳዝነው ያንን ዘመን ከሶማሌ ጦርነት ጀምሮ እስከ ድርግ ከስልጣን እስከወደቀበት ጊዜ ድረስ በተለይ የምራባያን ጻፊዎች ሲጽፉት ደ ኮልድ ዋር ነው የሚሉት አሜሪካና ራሻ ምስራቁና ምዕራቡ ዓለም ቀዝቃዛውን ጦርነት ኢትዮጵያ ላይ ፕራክቲስ ያደርግ ነበር። እኛ እዚ በሪዮታ ዓለም ተከፋፍለን ይዳልች እናስጨርሳለን። በተለያየ ጎራ ተሰልፈን እርዳታ እየሰበሰበን 17 አመት ያሳለፈነው ይሄ ነው። የ ወደ ኢሃዴግ ልምጣ። የኢሃዴግ ከ1993 እስከ 1999 ብቻ ያገኘውን Organization for Economic Cooperation and Development ከሚባሉት ሀገሮች ውስጥ ከአሜሪካን 2.5 ቢሊዮን ዶላር አግኝቷል ከዩኬ 813 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል ከጀርመን 443 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል ከጣሊያን 384 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል ከኒዘርላንድ 353 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል ከካናዳ 335 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል ከስዊድን 276 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል ይሄን እንደምረው ይሄ የተገኘው በአምስት አመት ውስጥ ነው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያነሳውት በ20 አመት ውስጥ የተገኘ ነው የሀዲግ በጠቅላላው በ27 አመት ውስጥ ያገኘው በእርዳታ ብቻ ኦልሞስት ወደ ሚኒሞም ወደ 50 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው። ከ20 ቢሊዮን ዶላር በላይ እርዳ ብድር ተበድሯል። ከ70 ቢሊዮን ዶላር በ27 አመት ውስጥ በብድርና በእርዳታ የመጣ ገንዘብ እኔ ይቅርት አይደረግልኝና አንዶ ሩ ልበ ብርሃን ያለው ማይት የተሳነው ሰው በመርኩስ ወይን ገንዘብ እንዲ እንዲ ቢበት ነው አሁን ኢትዮጵያ ያደረሰችበትን የኢኮኖሚ ስታተስ ደረጃ አሁን ያደረሰችበትን ለማት ደረጃ ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል እንኳን ኦርጋናይዝድ የሆነ ማሰብ የሚችል ሀገር የሚመራ ፓርቲ በዚህ ውስጥ የተዘረፈ ነውና ከሀገር ወጣ የሚባለው በማስረጃ ደረጃ ውስጥ ተቋማት የሚሉት እስከ 23 ይባላል 23 ቢሊዮን ዶላር ከሀገር ወጣዋል አንዳንዴ ከዛም ከፍ ያደርጉ ይሄ በሆነበት ደረጃ አገሪቷ ውስጥ ያለው የለብነት መስመር በጣም ስራ ይሰደደ ነበር ይሄ ደግሞ ትልቁ ችግሩ ምንድነው حزب ስልጣን ላይ የሚቀመጡ ሰዎች በፖለቲካ አመለካከታቸው ያለ ዕውቀትና ያለ ትምርት ብቻ ስለነበረ ነው ይሄ ለማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው በውይይታችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በአጭር የጽሁፍ መልእክት 6178 ላይ እልን እያስቀደማችሁ ለትልኩልን ትችላላችሁ ይሄኛውንም ሆነ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ዝግጅቶቻችንን መከታተል ከፈለጋችሁ በኤልቲቪ የፌስቡክ ገጽና በዩቲዩብ ላይ ኤልቲቪ ወርልድ በሚል ገብታችሁ ሰፊው መሐዳር ብትሉ ውይይታችን ለትከታተሉ የምትችሉ መሆኑን መግለጽ ወዳለሁኝ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው እስቲ ወደ ሜቲክ ደሞ ነው እንጣና እንግዲህ ሰሞነኛው በጣም አነጋጋሪ የነበረው የሜቲክ ጉዳይ ነው ምን ሰማለሁኝ ከቅርብ ጊዜ በኋላ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራኖች ሸውዶናል ሜቲክ ይላሉ ሄደው የሆነ መገጣጠሚያ ያሳያቸው እነሱ ደሞ ይወጡና ለሚዲያ በጣም የሚገርም እድገት ላይ ነው ያለ ነው ወዘተ ይሉ ነበር በሬዲዮ ነው ቅርብ ጊዜ ሰማውትና ጻናቶች ሄዶ የሚጎበኙት ግቢ ነበር የቢሾፍቱ ሜቲክ የሚሰራው ጎን ለጎን ደሞ በጣም በርካታ ነገሮች ሲመዘብር እንደነበረ እንደ ተቋም ሰምተናልና 
ከምን እንድታነሱ ለኝ ፈልጋለሁ ሜቴክ የቶክተር የትኩረት አቅጣጫ የሆነበት ዋን ነው ምክንያት ምንድነው በጣም ብዙ ሪሶርስ ስላለው ነው ወይስ ሌላ አጀንዳ አለ አንዳንድ ሰዎች ምን ይያሉ ነው የፖለቲካ ጉዳይ ነው ፖለቲካይ ጉዳይ ነው እንጂ ሌባ ብዙም ቦታ ለአስፋልት ሲሰራ ከአስፋልት ጀርባ ብዙ ነገር ተዘርፈዋል ይላሉና እስቲ ምንድነው መነሳት የሚችለው ለሰደ 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 አገሩቱን ኢንደስትሪያላይዝ ለማድረግ ብዙዎቹ ሀገሮች ወደ ኢንደስትሪ ኢኮኖሚ የተሻገሩ ሀገሮች እንደዚህ አይነት ተቋም ገምተው በዛ ተቋም አማካይነት እንደተሻገሩ ይሰማሉ ወይ አነባሉ ለምሳሌ ሃውንዳይ ሚባለ ኮሪያ ደቡብ ኮሪያ ካምፓኒ ሃውንዳይ መኪና ለመስራት ዲዛይኑ from the scratch ze kazero jemro design adrugo kemesrat and the japan makina amteto mitsibushi hyundai expertoch no yesemot mitsibushi mitibal ye japan makina amteto bitintin nargo parto an fetato engineerochu indiyatno tadarege keza bala nessu indezi adergo chin makina kasaru ኛ ከዚህ ምን ተምረ እንዴት አርገን የራሳችን መኪና ዲዛይን እናረጋለን ብለው ለምርምር ሁኔታዎችን አማሻይቶ ሃይንዳይ የመጀመሪያ ሃይንዳይ መኪናን እንደሰራ ሪፕሊካ እንደሰራ ነው የነገሩ ስለዚህ ሜቴክ አንድ ወቅት ጎብኝ ጎብኝ ይችላል ወደ 5 6 በፊት እጅ ያይቻለው እዚ እንዱ ከመካባቢ በርካታ የመኪናና የፋብሪካዎችን ፓርቶች አንጥቶ ገስቶ ያንን ወደ ኮምፒውተር በመመለስ ዲዛይኑ ሲሰሩ እንደነበረ አይቻለሁ የት እንደተدرس ያላቀም ምናልባት ለኤግዚቢሽን ብቻ ተዘጋጀ ትይንት ሊሆን ይችላል ስለዚህ የተቋቋመበት አላማ ክፋት አለው ይያልገምቱ ነገር ግን ከተቋቋም በኋላ ይሄ ድርጅት ሀብትን ተሰጥቶ ተዚቆ ሀብትን ተሰጥቶ ይሄንን ሀብት ተጠቅሞ ሌላ እጥፍ የሆነ ሀብትና ዕውቀት መፍጠር የሚችሉ ሰዎች መኖር ነበርባቸው እዛው ውስጥ ይሄ ሀብት ሐላፊነት ለማይሰማው ሰው ከተሰጠው መጫወቻ ነው ነው ይሄ ሀብት ዕውቀት ለሌለው ሰው ከተሰጠው መዝናኛ ነው ነው ስለዚህ አሁን ሜቴክ ፌል ያደረገበት አቋሁን ከአላማው ላይ ሳይሆን ከአማራሩ ይመስለኛል ሜቴክን በመጠቀም ለመክበር የሚፈልጉ ሰዎች ሜቴክን ወደ መዝረፊያ መሰረነት ወደ እድገት መሰረነት ሳይሆን ከእድገት መሰረነት ከልማት መሰረነት ወደ ዘራፋ መሰረነት የቀየሩትና የተጠቀሙበት ይመስለኛል ለምሳሌ በቀደም ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ዘገልጾ ሜቴክ 38 ቢሊዮን ብር ከሄጋ ግባብ ውጪ ግጂ ፈዝመዋል የሚል መግለጫ ያሰጣል 38 ቢሊዮን የመጀመሪያው ብር ከሄግ ውጪ የመጀመሪያው አጫራታ ከሄግ ውጪ ስትፈጽም መንግስት የተነገረ ባለቤቱ መንግስት حزب አደረ አይሰጣው ሀብቱን ለመንግስት ነው መንግስት የተነገረ ሜቴክ ተጥሪ የሆነባቸው ተቋማት አሉ እነዚህ ተቋማት ምን ነበር የሚሰሩት? የነዚህ ተቋማት ኃላፊዎች ምን ነበር የሚሰሩት? የመጀመሪያው ጫታ ጫራታ አንድ ድርጅት እስከ 104 ጊዜ ያለ ጫራታ ግዢ ሲፈጽም ነበር ተብሎ የመጀመር 100 ጊዜ ከሚገዛ የመጀመሪያው ያለ ህግ ሜቴክ ሲገዛ ለምዝም ተባለ ከመቴክ በላይ ያሉ ሜቴክ ተጥሪ የሆነባቸው ቦርድ አባላት የቦርድ አባላት አሁን በምን ደረጃ ነው ከመተክ ዳይሬክተር ባልተለየ ደረጃ ነው መጣ ይገለባቸው ቦርድ ሳይፈቅድ ምናልባት ሰውየው በጉልበት ስለሚሰራ 
ቦርድ ሳይፈቅድም ፈጽሞ ሊሆን ይችላል ግን ቦርድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሳይፈቅዱ ያ ሁሉ ግዢ ሲፈጸም ቦርዶቹ የት ነበሩ መተክ ተጠረ የሆነበት ሚኒስትር መስሪያ ቤትስ የት ነበር ያንን ሚኒስትር መስሪያ ቤት የሚመራው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመንግስት ምክር ቤት የት ነበሩ ምን ሲሰሩ ነበር ፓርላማ በየመቱ አመት ማለቂያን በደረሰ ቁጥር እንደምጮህ አቃለሁ የታለ የመተክ ሪፖርት ይያለ እንደምጮህ አቃለሁ ዘንበሉ ምናገባችሁ ይሄ በህራይ ዳህነት ጉዳይ ነው የተባለ የታፈነ ማታ ማታ ያንን ያነሱ ሰዎች በድርጅት መድረክ እየተገመገሙ አፋቸው እንደሚዘጋ አቃለሁ ስለዚህ መተክ ችግሩ ባላወቂ ሰዎች እውቀቱ ብቃቱ በሌላቸው ሰዎች ከመጠን ያለፈ ሀብት ተሰጥቷቸው ከለማት መሰረነት ወደ ጥፋት መሰረነት ወደ ዘርፊያ ዘርፊያ መሰረነት እንደተሻገረ ምን የሚገመተው አሁን በአጋጣሚ ሆኖ መተክ ተጋለጠ እንጂ ሌሎች ብዙ አሉ መፈተሽ ያለባቸው የመንግስት አቋማት በጣም በርካታ ናቸው የ የግጂና ይመናን የፌደራል ግጂና ዲስፖዛል አንድ ኤጀንሲ አለ ከዘ ሚኒስቴር ሰር ዛው ሰም ፈጸመው ጉድ ጉድ ነው በጣም የሚዘገነን ነው መንግስት የሚገዛቸው የፍጆታ ሸቀጦች እንዴት ነው የሚገዙት ያ ያ ያ አካል ነው የሚገዘው ሱካር ዘይት መንግስት በበጎ አይን ተመልክቶ ወጪ ለመቀነስ ለህብረሰቡ ለማدرس ፈልጎ ሊሆን ይችላል አላማው መጥፎ አይደለም አፈዛዘሙ ግን በጣም አስቀያሚ ነው ምን አይነት ሸቀጦች ናቸው የሚገዙት የፓኪንግ ማሽን በውስጡ ያለው ድንጋይ ፓኪንግ ማሽን የሚሰብር ስንዴ ተገስቶ ሲመጣ አይቻለው ባይ ነው የጅቡቲ ላይ በልክ ስንዴ ተገስቶ ይመጣል ከዛ በኋላ በአንድ በማሽን እየተመጠጠ ፓክ ይደረጋል ፓክ የሚደረገው ጅቡቲ ላይ ስለዚህ ይሄንን የበልክ ግሪን ተርሚናል ማሽኑን የሰበረ ድንጋይ ኮራት ይሄ ነው ይሄን የሚያክል እና አንድ ጊዜ በአቋጣሚ ሁኔታ በጣም ስለ ስለ ዘገነነ ጭነቱን አስቁመን ባለስልጣኖችን ጠጥናል የደረጃ መዳቢ ድርጅት የሚባለው እና የኤል ገበያ ድርጅት የሚባለው አካላት መከው ምን አይነት ስንዴ እንደገዙ እንዳይው ጠርተናቸዋል አይ ይሄ ኖርማል ነው ብለው ነው የተመለሱት ድንጋይ ነው የሚገዛው ነበር ስንዴ ተብሎ የሚገዛው ድንጋይ ነበር ኢንፊሪየር ኳሊቲ ሰርቬሮች ስንዴው ከመገዛበት አገር ሄደው ሰቨን ስታር ሆቴል ቁጭ ላሉ ብራውን ኤንቨሎፕ የሚባል አለ በፖስታ ተሽጎ ኮሚሽን ይሰጣቸዋል ሰርቨሮቹ ንሱ ምጫነው ምን እንደሆነ አያዩ እንዲያዩና መዝነው መጥነው እንዲያሳልፉ ነበር የሚላቁት ሰተኝተው እንዘባቸውን ይዘው ይመጣሉ ድንጋይ ተጭኖ ለኢትዮጵያ ይላባል አስር ሺህ ኩምታል አሻዋ ሱካር ተብሎ ተጭኖ መጥቷል ጅቡቲላ 10 ሺህ ኩምታል ከህንድ የተገዛ ሱካር 10 ሺህ ኩምታሉ አሻዋ ነው ድንጋይ አፈር ከዛ በኋላ ሌብረርስ እነዚህ ተሸካሚ ኢትዮጵያኖች ናቸው ይሄ ሱካር ተብሎ ነው የሚጣ እኛ ይሄን አንጨን እንብለው ስራ መጹ ተጠረጨ ህጅ ሳይ አፈር ነው 10 ሺህ ኩምታል 10 ቶን እዛ ተከምሮ ከሱካር ድርጅት ምክትል ዳይሬክተሯን መጣ እንድታይ አድርገ መጣ አይታ ጧ ተደብቃ ጣፍታ ሄደች አልተጠየቁ ይሁሉ አልተጠየቁ ብዙ ሺ ቶንስ ማዳበሪያ ኢንፊሪየር ኳሊቲ የሆነ ጥራት ያለው ማዳበሪያ ተገስቶ መጥቶ ይሁዝ ላይ ተበላሽቶ የተጠየቀ ሰው ይለ ይልቁንም እነዛን ጥራት ያላቸውን ምርቶች ለማሰገድ ምን ከፍለው ወጪ በጣም ከፍተኛ ነው ከመርቶቹ ዋጋ በላይ ነው ስለዚህ ሜቴክ ብቻ ማለት እነዚህ የሄልሰብል ሄል ገበያ ድርጅት ጅምላ ንግድ ድርጅት ቴሌ መራት ኃይል በጣም ጥቂቶቹ ነው መጥቀሰው 
ይሄ ቀድሞ ያልኩት የጊዥና የማሰገድ ኤጀንሲ ምናን ይባለው ከጊዥና ከኤክስፖርት ጋር የሚያያዙት ድርጅቶች በመሆኑ ከፍተኛ ይሄ ምናልባት አሁን እነዚህ እንድመረምሩ ከተደረገ ሜቴክ ማረን ሊያሰኝ የሚችል ይመስላል ሜቴክ ማረን ሜቴክ ምን ማላጠፋ ምን ምን ይመስለኛል እሺ አመሰግናለሁ በጣም ይደንቅ ነገር ነው አምባሳደር ጉስቱም ስለሚያውቁት በቸስ ብዙ ነገር በውጪው ነን ምናየው ነገር እንግዲህ ያው የኮሶ ሲጮበት የነበረ ነው ቀደም እንዳነሳው እንድሜ ይሄ ወደ ውጪ የሚወጣው ገንዘብ አንድ ግሎባል አንቲ ኮራፕሽን ኢንተግሪቲ የሚባለው አለማቀፍ እንትን ኦርጋናይዜሽን ከኢትዮጵያ በየአመቱ 3 ቢሊዮን ዶላር ወደ ውጪ ይወጣል ይሸሻል በሱ አንጻር እንግዲህ 3 ቢሊዮን ደግሞ የሚሆን እርዳታ ታገኛለች ኢትዮጵያ በየአመቱ እንዳልከው ወደ 50 ቢሊዮን ይደርሳል እንግዲህ ነው ሲቆይበት ከዛ በላይ ቢሆን ይችላል እና ይሄ ሽሽት እንዳለ ገንዘብ ወደ ውጪ ይወጣ መሆኑ ኮራፕት መሆኑ በየጊዜውም እየጻፍንበት የነበረ ሁኔታ ነው ሁላችንም እንትንም ተክሰው ነው እና ችግሩ ስርዓቱ እንደዚህ አይነት ኮራፕት የሆኑ እንትኖችን ለማጋለጥ የማይፈቅድ ስለሆነ ነው አንዲሞክራቲክ ነው ስልጣን ላይ ያሉት የነ ነገር የሚጠቀሙበት ናቸው ሁሉ ስርዓቱንም አንዲሞክራቲክ ያደረጉት ይሄንን ለማበዝበዝ ነው ሌላ ምንም አይደለም ለስልጣናቸው ለመጠቀም ይፈለጉትን ለማድረግ ነው እና አሁን ቀደም አምባሳደር እንዳሉት ይህን ነገር የሚያጋለጥ ከመጣ የተጋለጠው የጠፋው ሰው ሳይሆን ያጋለጠው ነው የሚያዘው ወይም የሚጠፋው እንደዛ ነው ታስራው ወይም ይጠፋል ማስረጃ አምጣ ነው የሚባለው አ ይጠፋል እንዴ አይነት ጥፋት እየተፈጸመ ነው እንዴ እየተደረገ ነው ከተባለ ከፍተኛ መንግስ ማስረጃ አምጣ ይላል ማስረጃ መምጣት ያለበት መንግስት ነው ግለሰቡ አለ ተቋሚ ዜጋ አለ ና ያጠፋዋል ሰዎች ሙቆራሳቸው እንደዚህ ምታደርክ ቆና አስተጋሪ ሰነ ተጠፋለ ተታሰራለ ተደበደዋል ወይ ተጠፋለ ጭራሹም ይገልባል እና እንደዚህ አይነት የነበረበት ስርዓት ነውና ስርዓቱ በአጠቃላይ እንት የሆነበት ሁኔታ ነው ብዙ አካሎች የሚጠየቁ ሊኖር ይችላል እኔ መጥየት ትልቅ ነው ያያችሁት በ10 አመት ውስጥ 37 ሚሊዮን ብር የጊዜም እንት የሚያደርግ በየአመቱ ኦልሞስት 6 ቢሊዮን ማለት ነው በጣም ትልቅ እንት ነው ያው የጠፋው አይተናል በፊልም ስናየው የነበረው ምናምን የጠፋው ግን ከውጭ የቀረው ገንዘብ እነዚህ ባለስልጣኖች የሚያጠፋፉት ደሞ ብዙ ነገር ነው ያላየ ነው ገና ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በፍርድ ሂደት የሚመጣ ሊሆን ይችላል እና ሜቴክ ላይ ማተኮሩ አንድ ትልቅ እንትን ስለሆነ ጎላ ብሎ የሚታይ ነገር ስለሆነ የመጀመሪያ የሚታየው ሲሆን ይችላል ከሴባሱ ነገሮች አሉ አሁን ቀደም እንደተነገረው ማለት ነው መሬትም ሲቸረቸው የነበረው አሉ እና ይፈርታሉ ይፈርት ራሱ ስንት ቢሊዮን ብር እንትን የሚያደርግ እነዚህ ሁሉ መመርመር ያለባቸው ናቸው ሜቴክ በ10 አመት ውስጥ 3 ጊዜ ብቻ ነው ኦዲት ዲሆናል ተባለ ይሄ ሁሉ ገንዘብ የሚያንቀሳቀስ አካል እና እስከምን ድረስ እንደተባለው የሜቴክ መሪዎች ብቻ ሳይሆን ከሱ በላይ ያሉትም ባለስልጣኖች ቦርዱ ወደ ላይ እንደተዳለ ምን ሲያረጉ ነበር ምንድን ነው ይሄ እና ይሄ ተያዘ ሰፊ እንትን ያለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ይሄንን ነው ምን ያው እኔ እነዚህ ነገሮች በግልጽ ወጥተው መታየት አለባቸው ባይኝ እንዴት ነው መንፈታው የሚለው ላይ ግን ቀድም እንደመጣ ነው አንተም ቀድም ወንድሜ እንደገለጽከው ምንድነው ሁሉንም ያዘው ለቀቀው ይያል ለኔ እንዴት እንችላለን ነው ይሄት ላይ ነው ምን አቆመው የሚለው ጥያቄ ይሄንን እንግዲህ በምን እንልፍታው የሚለው የሁላችንም እንትን ተግዳሮት ይሄንን ማፍታት ያለብን ይመስለኛል እና የተፈጸሙት ግፎች የተፈጸሙት ምዝበራዎች በሙሉ አድረስ ሆነ በአጋባብ አድረስ ሆነ ቀጣት የሚያስፈልገው መቀጣት ይገባዋል እንላለን አመሰግናለሁ ምንድነው አሁን ሜቲክ ላይ ሲነሳ በነገራችን ሜቲክ በጣም እንደሚፈራን ያረጋግጉ ተወካች ምክር ቤት ሄጂ ነው ለስራ ቋሚ ኮሚቴ ያለ ሪፖርት የሚሰማና ከዚህ በፊት 100% ዋልቋል ሚረከበኝ ሰው አጣው ይያለ ሜቲክ ሪፖርት ያረጋል ማንንም ይረከበኝ ይያለ በጣም ሲጮከርሞ በሚቀጥለው አመት እኔ ቤርኩበት አመት ላይ 
ገና 93% ላይ ነው ብሎ ሪፖርት አቀረቡና ከቋሚ ኮሚቴ ያባራንዱ እንዲያለ ቃላላችሁንም ወይ ባለፈው አመት ይሄ ነገር ምናም ሲባል ያኔው ሸት ሪፖርት ነበር በቃ መስተካከል ስላለበት ነው አሉ። እና የሚገርሙ ከባባድ ፋውሎች እዛ ጋር እንኳን እየተመለከተን ቋሚ ኮሚቴው ምንድን ነበር እንግዲህ ኢማጅን የህزب ተወካዮች ናቸው ከፍተኛ ስልጣን አላቸውና ምን ግን ይሉ ነበር ሜቲክ የሚገርም ለውጥ ያሳየ ነው ማመን ጀምሯል በሚል ነው ተደምደሞ እንደ ፖዚቲቭ ነገር ጥላን ይወጣ ነው ማለት ነውና ኡነት ለመናገር ሜቲክ በጣም አስፈሪ ድርጅት እንደነበረም እግራ መንገድ ማንሳቱ ተገቢ ነው የሚጨምሩት ነገር ካለ ኢትስ ኦኬ ሜቲክ ያስፈራል ስለአልኮል ሜቲክ ለምን ነው ያስፈራው ሜቲክ ምን የተለየ የሚያስፈራ ነገር አለው የሜቲክ ጉዳይ ስለነሳ ሊፈጠር የማይገባው ስተት የተተ ለሰራቸው ስተቶች ተጠያቂው የመተክ አማራር ብቻ አይደለም መተት መተክን አንበሳ አድርጎ አውሬ ያድርጎ ሁሉም ሰው እንደፈረው የሚያደርገው ከመተክ በተሰይ በስተረ ጀርባ ያለው የመተክ ትሩፋቶች ትሩፋቶች የሚደርሷቸው በርካታ የሚያስፈሩ ሰዎች አሉ። ብዛት ያላቸው አስፈሪ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ መተክ የሚቀልባቸው ጀነራሎች አሉ የመከላካ አባለ ስልጣኖች አሉ መተክ ከተነካ አናቾ ደም መለብስ ጠመንጃ የሚመዙ ማስፈሩ የመከላካ ጀነራሎች አሉ በእነዚህ ነው ባክ የሚደረገው መተክ የመከላካ ግዢዎች መከላካ ሎጂስቲክስ በከፍተኛ ኢንቮልቭ ያደርጋል ኢንቮልቭ የሚያደርገበት ምክንያት ህጋዊ ስልጣን በህግ እንደ ተክባር እንደ ተልቆ ሚሽን ተሰጥቶት ሐላፊነት ተሰጥቶት ሳይሆን ከዛ የሚገኘው የሚገኘው ሀብ በአግባቡ እንዳካፋፍላቸው ሳይታዩ ሀብቱ እንድደርሳቸው ለማድረግ እነሱ አይታዩ ጥፋቱ ለመፈጽሞ ሜቴክ ነው አሁን ምን ጨው ሜቴክ ላይ ነው ካጀርባው ግን እነሱ አሉ ተካፋዮቹ አሉ። ለምሳሌ አንድ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ መውጣትን ለማታውቅ ምንገባው? እ ሴንሲቲቭ የሆኑ ካርቦች አሉ ይመከራከራ። እነዚህ ሴንሲቲቭ ካርቦች በቀድሞ ዘመን ኢቨን ስከተወሰነ ጊዜ ባያደግም ጊዜ የሚገዙት በራሱ መከላካያ ኤክስፐርቶች ስፔሲፊኬሽን ወጥቶ በራሳቸው መንገድ ይገዙና የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ተልቆ ተሰጥቶት እንዲ እንዲ አይነት ካርጎ ከዛ አንስተ ያምጣ ተብሎ ከቻለ ራሱ የሚመጡ መርከቦች ለዛ ቢቆ የሆኑ መርከቦች ካሉት በራሱ ካለለ እሱም ስፔሲፊኬሽን አውቶ ቴክኒካሊ ፊት ይሁን እነዛን ካርጎች ለማጫኔ የሚሽሉ መርከቦች ካለም ዙሪያ እንደጎራጥሩ ተደርጎ ጭኖ እንዲያመጡ ይደረጋል ዝርዝር ውስጥ መግባት ስላልፈለኩ አንደርስታንድ ተረጋለብ ይሄ እነዚህ ካርጎች ምስጥራይ ናቸው መታይ ተለባቸው በጥብቅ ተበቃ ተጭኖ ወደ ሀገር ውስጥ ይገባል ካለፉት 6 አመታት ወዲህ ግን ሜቴክ ይሄን ሽሮ ስድስት ሰባት ተመታት ይሆናል መተክ ይሄንን ሽሮ በስልጣኑ ህግ አለ በነገራችን ላይ ማንኛውም ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ካርጎ ምንም ይሁን መንግስታም ይሁን ግላይ በኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ኢትዮጵያ ባንድራ በመታውለበለብ የንግድ መርከብ ብቻ እንደሆነ ይሄ ሁሉም አገር ፕራክቲስ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ህግ አለ ይሄን ህግ በስልጣኑ ሽሮ ህጉ አሁንም አክቲቭ ነው አሁንም አለ ይሄንን ሽሮ በኢትዮጵያ ንግድ መርከቦች ለአለማጫን ዌቨር በጉልበት ወስዶ ጨረታው ተቶ ብቃታቸው ባልተረጋገጡ መርከቦች በግልጽ ጭምር ያመጣ በግልጽ ባዳባ ቀደም ባሉት ግዛቶች እነዚህ ሴንሲቲቭ ካርጎች ለሌት ወደብ ይደርሳሉ ሳይነጋ ወደ ኢትዮጵያ ቴሪቶሪ እንዲገቡ ይደረግ ነበር ለሌቱም ተባብዞ መኪና ይዘጋጃል ከመርከብ ወደ መኪና ይጫራሉ ከዛ በኋላ ለሌቱም 
አቋርጠው ባለወደቡ አገርን በዚህ ስማማል አሬንጅመንቶች አሉ። በጣም ከፍተኛ ጥበቃነት ንቀቅ የሚደረግበት አሬንጅመንት አለ። ይሄንን በዚህ መንገድ ነው መተክ ያንን ጥቶ በጠራራ ፀሐይ ያመጣቸው ካርጎቹ ወደ በላይ ይዘረግፋል anybody exhibit exhibition ነው ማለት ነው ያ ረጅሙን ባህር አቋርጦ ወጥቶም በጠራራ ፀሐይ ነው ይታያል ፎርዛት ማለት ረካሽ ዋጋ በሚጠይቁ በሚፈልጋቸው በሚፈልጉት መጠን የሚከፍሏቸው መርከቦች ተከራይቶ ለዛ ነገሮች ነው ኤግዚቢት ይያደረገ ይበጣል ማንንም ባይፓሰር ፎቶ ማንሰት ይችላል ቪዲዮ መቀዝ ይችላል ማይት ይችላል ማለት እንዲ አይነት ሐላፍነት የማይሰማው ድርጅትና ሰዎች ናቸው እዛው ውስጥ ያሉ ቆርጣይ ካልገባበት በእንጀራ ብቻ አይደለም በህይወት የመጡታል ለዚህ ነው ሰዎች የሚፈሉ ሌላ ነገር ይጨምርልህ ባለፈ ጫራታዎችን ማን ነው ፕሮጀክቶችን ያለ ጫራታ ነው መስዶ ያለ ውድድር ነው መስዶ የምን ነገር ተነስተው መስዶ ብቻ አይደለም ክፋቱ ፌል ቢያደርግ መተክ ፐርፎርም ባያደርግ ያንን ፕሮጀክት ባይፈጽም ታጠያቄ እንዳይሆን ነው ስምነት ውስጥ የሚገባው ለምሳሌ መንግስት ለማ ድርጅቶች የሚባል መስሪያ ቤት አለ የመንግስት ሜጋ ፕሮጀክት ሲሰጠው በስምነቱ ውስጥ ምንድነው ምሎ ፕሮጀክቱ ሳይፈጸም ቢቀር ወይም ደግሞ ፌል ቢያደርግ ችግሩ ለይነቱ ወይም ዲስፒዩቱ በድርድር ይፈጠራል ወደ ፍርድ ቤት እንዳይወስድ መስሪያ ቤቱ ወደ ህዝብ ወደ ወደ ፍርድ ቤት ወስዶ እንዳይከሰው መተክ እንዳይከሰስ ድንጋጊ አለ አስገድዶ ያስፈራል እኔ አንዱን መስሪያ ቤቱን ሐላፊ ጠይቀ ያለው ለምን ነው እንደዚህ አይነት ስምነት ውስጥ የምትገቡት ለምን ነው ምን ምን ላርግት አለ ፈርሙ ነው ምን ይባሉ ለላይ ደውላል ፈርሙለት ነው ምን ይባሉ ስለዚህ መተክ ፈል ቢያድርግ ፍርድ ቤት አይደለም ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልስ እንገናኛለን ተመልስ እንመተናል ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ ሌባ ዘር የለውም ሌባ ብሄር የለውም በቃ ሌባ ለራሱ ብቻ ነው የቆመው የሚል ሐሳብ አለ ኡነትም ነው ይሄ ነገርና ግን አሁን ደግሞ አያያዝም በተመለከተ የታያዙ ያሉት ሰዎችን ከግፋ ፈጻጸሙም ከሰባይ መብት ጋራ በተያዘውም ከዚህኛው ጋር ሲያዝ የትግራይ ተወላጅ ሰዎች አሉበት በስፋትና አንዳንድ ሰዎች መከራከሪያ ሲያቀርቡ ምን ይላሉ በዚህ በ27 የስልጣን ዘመን ላይ ከፍተኛ ከፍተኛ እና ወሳኝ ቦታ ላይ የነበሩት እነሱ ስለሆኑ ጠፋቱ ቀጥታ ስለሚያገኛቸው መያዛቸው ስተታ አይደለም የሚል ነገር ያነሳሉ። በሌላ ሳይድ ደግሞ ምን ብሎ ያነሳሉ በቃ ታርጌት ተደርጎ የበፖለቲካ የአላማ ህዋት እየተመታ ነው የሚል हिसाब ያነሳሉና ኡነታው የትኛው ነው? በዘር ተለይቶ ነው ጥቃት ለመፈጸም ስር ምደረደው ትክክል ምደረደው ሚለው ላይ ነው ወይ ባሎ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ስትራክቸር ምንም ማይነት ስር ምንጃ በተወስት ይሄ ትርጉም ሳይሰጥ የሚያልፈበት ሁኔታ ይለም አይኖርም አንዱ ሲቲዝ ይሄ ስለሆነ ነው ይባላል አንዱ ሲቲዝ ነው ይሄ ስለሆነ ነው የሚባልበት ሁኔታ ነው ያለ ነው ስርዓታችን እንደሰመ ነው ቆየ ማለት ነው ግን እኔ መቴክ ሲያስ of course targeted me on direct now ye tsatatam bihon targeted me on direct now bezi bendez ayinet lot lay simata army yu tsatata aw indez ayinet tililukochun tinoch targeted me onu nacho targets taragacho zya takamtu yallu soch kaun befit yeneberaw yetigray yebelaynet yasqemetacho soch nacho nesu yiyazaw legidin man yiyaz gen በዛ ላይ ብቻ ማቆም የለበትም ሌሎችም አሉ መያዝ አለባቸው አሁን እንግዲህኛ ምን ሄደው በየክልሉም በየካውዩም ኢቨን በዚህ በስልጣን እርካን ጭምር አሉ ቀደም ሲነገር እንደነበረ ነው ቦርድ አለ ሚኒስተር አለ ምናምን አለና ወደዛ ላይ ነው የነገር እነዚህን እንደንትን ማየት ያለብን አይመስለኝም ይሄታችኛው እርከን ነው አሁን የመጣንበትና 
የተለያዩ ሰዎችም አሁን የተያዙ አሉ ካማራም ይሁን ኮሮሞ የተያዙ አሉ በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ትግራይ ብቻ ታርጌት አደረገ የሚባለው ነው በበኩል እንትና ያረገኝ ግን በእነዚህ ትኩረት የሚሰጣቸው ኢንስቲትዩሽኖች ላይ ያሉ ሰዎች የግድ ነው መያዝ ያለባቸው መጠየቅም ያለባቸው ናቸው አሁንም ጨምራለሁ ነው ኤፈርት የሚባለው ድርጅት ራሱ ከመጠየቅ ያላንደስ ብዙ ገንዘብ ሲያንቀሳቅስ የነበረ ድርጅት ነው የትግራይ ነው ትግራይኖች ይሄንን እንደው መመርመር ያለበት ብሎ መነሳት ያለባቸው እንደ ስራሳቸው ናቸው መነሳት ያለባቸው መመርመር ያለበት መፈተሽ ያለበት ድርጅት ነው ኮራፕት ድርጅት ነው እንደዚሁም በሌሎች አካባቢዎች አሉ መሬት ሲቸረችሩ የነበሩ አሉ በኦሮማ ብትሄድ በአማራ ብትሄድ አዲስ አበባ ብትመጣም ራስዎ እና ምን ገባበት ሂደት ነው የሚሆነው ሁሉም በአንድ ጊዜ አልገባንበት ካልሆነ በስተቀር የግድ መጣያት ያለባቸው ኤሪያዎች ናቸው እና እኔ አሁን የዘር የቢሄር የምናምን ትርጉም እየሰጠው ወቅቱም አይደለም ማየት ያለብን የሕግ ስርዓቱ በትክክል ይሄደ ነው የሚለው ላይ ማተኮር ብቻ ነው ያለብን ሰው አይ መብታቸው ይተበቃል ወይ ሲያዙ ትክክለኛ ጠያያዝ ነው በሕግ መስመር ይሄደ ነው ወይ ፕሮሰሱ የሚለው ነገር ማየት አለብን ሌባ ከሆነ ሌባ ነው ለምን ትግራይ ነው አማራ ነው ምን ልበት ምክንያት ያለብን ይመስለኝ እና በዚህ መልክ መታየቱ ለ ትክክለ አይመስለኝም ለወደፊትም መመክረው ይሄንን ነው ስርዓቱን በትክክል እየተከተለው ነው አሁን ምን እናሳለት ሰው አሁን መብት እንዲከበር ሰው አሁን መብት ተሰጥ እንዳይኖር ዲሞክራሲ እንዲኖር የምንላቸው ነገሮች እንዳይጣሱ እነሱም ብቻ ለነሱም ቢሆን ሌቦችም ቢሆኑ መጥፎችም ቢሆኑ በስበት እንኳን እንደዚህ ሆኑ ባለሰው ሆን የለም በትክክል ምያዝ አለባቸው ይሄ ፕሮሰስ መሄድ አለበት ነው ማለት እንትን መኖር አለበት በሁሉ ይሄን ነው ነው እንግዲህ እንደምከረም ማሰለ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን ከርሶ ንግግር እንደተረዳሁት እንደተባለው ሌባ ዘር ዘሩን ወክሎ አይደለም የሚሰርቁ ሲሰርቅ የራሱን ጥቅምና ከጎኑ ያሉትን ሰዎች ሳቲስፋይ ለማድረግ ነው የሚንቀሳቀሰው ስለዚህ በየደረጃውም ደግሞ ቀደም እንዳሉት እንግዲህ ሄራርኪውን سنመለከት የነበሩበት አከባቢ ተጋላጭም አድርጓቸዋል የሚለው ነገር ማንሳት ይቻላል እሺ ከን ከነሱ ብዙ የተለየም ላይ የለኝም አንድ እርግጠኛ ሆነን ማወቅ ያለብን ነገር የሰው ልጅ እሚለየው ነገር ከማንም እሚለየው ነገር ሁለት ነገሮች አሉ አመልና አሻራ በምንም ተአምር ያንደኛው ሰው አመል ከሌላው አመል ጋር ሊገጥም አይችልም አሻራችን ልክ እንደዚህ ነው ስለዚህ ሰው እንዳመሉ እንደስራው ነው የሚዳኘው አንድ ትልቁ ችግር ሱ ነው ምናልባት እኔ ይሄ ነገር የፈጠረብን ባለፈነው በሄድንበት በዚህ 27 አመት ተገደል በተለይ ደግሞ አሁን እስከ 30 አመት ድረስ ያሉት ትውልዶች ምናልባት የዛሬ 27 አመት የ7 የ8 አመት የ9 አመት ልጅ ስለሆኑ ክፉና ደጋ ይለዩ ስለዚህ እነሱ ያደጉበት ሲስተም ይሄ የዘር ፖለቲክስ ነው ሳናቀው አባቶቻችን የኖሩበትን ተፋቅረው ተከባብረው አንቱ አንቱ ተባብለው በክፉ ቀን ተደራርሰው ያሳለፈነው መልካም የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቦናችንን ለዚ ለሌ ይብዳት ሲባል ሌላ ምንም ትርጉም የለውም ለከሌ ምናምን ለቢሄር ውሸ ነው ለዚ ለሌ ይብዳት ሲባል ተከፋፍለናል እና እነሱ እኛን እንባባላለን ስለዚህ ስናስብ ከሌ ከዚ ስለሆነ አይደለም ስላጠፋ ነው በቃ ንጹህ ከሆነ ፍርድ ቤቱ የፍትህ ስርዓቱን ፍትሃዊ አድርጎ ተሟክቶ ራሱን ነጻ ያወጣ። አይ የፍትህ ስርዓቱ ላይ ደግሞ ድርሽ ያለሁኝ የፍትህ ስርዓቱ ላይ ተሟግጬ ተጎድቻለሁ ሚል ከሆነ በዛ ደረጃ ላይ ያለውን አላአግባብ ታስረው የተጎዱ ለፖለቲካ ጥቅም ሲባል የሚጎሳቆሉ ሰዎች ካሉ ምናልባት እኔ ብዙ ጊዜ ደጋግም የሚመለው ይሄ የካሳ ጉዳይ የፖለቲካን ኢንተረስት ምክንያት አድርጎ የግልን ጥቅም ስልጣንን ምክንያት አድርገው በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ሰውን ሸምቅቀው ለማያዝ የሚያደርጉ ሰዎች ተጠያቂ የሚሆኑበት የፍትህ ስርዓቱ በዛ ደረጃ የሚስተካከል ነገር ካለ መስተካከል አለበት ሁለተኛ ደግሞ ለተጎዱ ሰዎች የሞራል ካሳ በደም በተቋማት ሊቆነጥጥ በሚችል መልኩ ካደረግ ነው ኢሙአገቱና በአደባባይ ነጻነታቸውን ያሳዩ የፍትህ ስርዓቱ ነጻስ ከሆነ ድረስ እንጂ ብዙም ያራመድ አይመስለኝም 
እሺ አመሰግናለሁ ትንሽ ዘይት ይችላል አይጨነር አሁን ሜቴክ ዳይሬክተር ሲያዝ ምዲ ያዙት የትግራይ ሊዮ ኃይሎች ናቸው እንደውም ይሄ ጥሩ ምሳሌነት ነው ምንም እንትን የለም የትግራይ አስተዳደር ይሄንን ነገር እርምጃው ውስጥ ማስረከው ለፍት ተገዢነት ተገዢ መሆኑ ማሳየቱ በጣም ጥሩ ምሳሌነት ነው እና እኔ እንደዚህ አይነት መሆን አለበት ነው ማለት በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ለፍት ተገዢ እንድንሆን ማድረግ ማንኛውም ይሁን ማንኛውም እና ስርዓቱን በትክክል ሁላችንም ሰየው ይያል እንትን እናደርገው ሳይሆን እቲ ስትራቴጂክ እንደዚህ አይነት ማርከው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እሰየው ምንለው ሳይሆን ግን የግድ መጣራትና ተገቢ እንትን መልስ መሰጠት ስለለበት ለዚህ ጉዳይ የፍት ስርዓቱ በትክክል ይሄደ ነው የሚለው ለሁላችንም እንትን መሆን አለበት ያኛው ስለተያዘ ሰይም ምልበት ያኛው ስለተያዘ እንትን ምልበት አይደለም የግድ ነው ጥፋት ያጠፋ ይጠየቅ በህግ ስርዓቱ እየተከታተል ሁላችንም አይናችንን አፍጥተን ማየት ያለብን ስርዓቱ በትክክል ይሄደ ነው የሚለው ብቻ ላይ መሆን አለበት ነው ማለት አመሰግናለሁ እንግዲህ እንዳነሳችሁት ነው በርካታ ሰዓታት አገናዘብ እሺ ኢትዮጵያ ህብረት ነች ብዙ ብሄሮች ህዝቦች ያሉ ባህላዊ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ፕሪሚስ ማለት አስከብጨ ማነሳት ይፈልጋሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብሄር ወይም አንድ ቡድን ምጭቁን ከሆነ እሱ ምራሱ ተጨቋኝ ያ በዛ ብሄር በስሙ ጭቆ ነው የሚፈጠረው ብሄር ራሱ ተጨቋኝ ሴፍ ሊሆን አይቻል ማሆን አይቻል በአንድ ብሄር ላይ አነጣጥሮ የሚሰራ ፖለቲካ ካለ በሁሉም ላይ ማነጣጠር ይቻላል ስለዚህ ሁሉም ሴፍ አይሆን ለምሳሌ ካቴጎራይ የወጣ ቡድን የበላይነት ይዞ በሚገዛው ሀገር ውስጥ አንዱን ብሄር ታርጌት አድርጎ የሚጨቁን ከሆነ እሱም ብቻ አይደለም ጨቁን ራሱ የውጣበትንም ብሄር ነው ጨቁ አንበ ተክበር ማይት ይቻላል እንጨላለ የትግራይ ዳሃ ከአማራ ዳሃ ከኦሮሞ ዳሃ በምን በምን ነው ይለይ ድህነት የመሸከም ኢዳው ተመሳሳይ እንደው መንግስት ራሱ ኦፊሰር ላይ ሆነ መንገድ ባስቀመጠው መረጃ የ የትግራይ ፖቨርቲ ሌቨል 27% ነው ነው የሚባል በሌላው የኢትዮጵያ አካባቢ ወደ 22% የወረደ ሲሆን ትግራይ ግን ከፍተኛ ነው የሚባለው በአጋጣሚ አሁን የምንላቸውን ጥፋቶች ፈጽሞ የምንላቸው ሰዎች በብዛት ባብዛ ሁሉም ሁሉም በህር በኖርበት አብዛኞቹ አንጎላ ጎላ ብለው የሚታዩት ከትግራይ መጡ ናቸው ትግራይ ተወላጆች ናቸው ምን ተቀሙ ለትግራይ ህዝብ አሁን በስሙ ትግራይ የትግራይ ተወላጅ በመሆናችን ታርጌት ተደረግን ይያሉ ቢያወሩ ለትግራይ ተቀሙት ነገር አይደለም ህዝቡ ያው ዳህ ሲታገል ልጁን አውቶ ሲሰጥ ከደነት ተወጣል እኩል ተወናል ከጭቆና ተወጣል ብለው እንጂ ሰርከን አንተተን እና በለጽጋለን ብለው ተደረገ ዋን ያን ሁሉ ዋጋ የገበረው ይከፈለው ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እኩል ለመሆን አብሮ ለመኖር እንጂ ጥቂቶችን ለማበልጸግ አይደለም ስለዚህ እሄ የነሱ ማምታቻ ነው የው ወንጀለኞቹ ከወንጀላቸው ለማምለጥ እየተጠቃ ነው ያለ ነው የዚህ አካባቢ ተወላጆች ስለሆነ ነው የምለውን ፖለቲካ ማንንም ብሄር ብሄር ሰብ ሊገዛ ይገባ። እየተዳሰርን ያለ ነው ኦሮሞ በመሆናችን ነው ትግራይ በመሆናችን ነው አማራ በመሆናችን ነው ሶማሌ በመሆናችን ነው የምሉ ሰዎች ህዝቡ እሄ ሊቀበለ ይገባ። እየተባለ ያለው የጋራ ሀብት ዘርፋል በአገር ላይ ጥፋት ፈጽመሃል ዜጋን መብቱን ረክተሃል ህይወቱን አጥፍታል እየተባለ ይላል። እሄ ህዝብ ላይ ይመረከ ايه بتشا يدلم بالفوت ايه اماره غجي بودن غجي مدب يبار هيتريكال 
በዛን ጊዜ አማራ ምን እንደሆነ ይጠቀሙ ምን አግኝቷል ዛሬ በአማራ ህዝብ ስም ስልጣን ላይ ቆዩ ተገዛዞች ምንም ቅርስ ሳይተውለት ነው የሄዱት ምንም ቅርስ ሳይተውለት ነው የሄዱት ዛሬ በአማራ ተጨቋይ ነው ዛሬ በአማራ ዳሃ ነው ዛሬ መብት ጥያቂ ነው ስለዚህ ህዝቦች የፖለቲካ ሐላፊዎች ተጠያቂ በሚሆኑበት ጊዜ በዚህ መንገድ መረዳት ይኖርባቸዋል ዘረፉ የምንለውን ገንዘብ ዘረፉ የምንለውን ሀብት ወደ ትግራይ ድል ይወሰዱት ወደ ውጪ ነው ወሰዱት ዱባይ ሲንጋፖር ማሌዢያ ቻይና ያውሮፓ ባንኮች ወደ ዛሬ ወሰዱ ወደ ትግራይ እንኳን ወስደው ኢንቨስት ቢያደርጉ ትንሽ የተሻለ ይሆን ነበር ጨዋታችን በዚህ ልክ ላይሆን ይችላል እሱ ዋጋ የከፈለበት የፖለቲካ ሂደት ነው የተቀለበሰው ለጥቅም ሲባል ልጆቹን የገበረለት ዲሞክራሲን ፍትህን እኩልነትን የማንገስ የፖለቲካ ሂደት ነው ተቀልብሶ ዛሬም በአዙሪት ውስጥ የምንገኘው አመሰግናለሁ ኦልሞስት ኒት ያቄ እንጨርሻለሁ በመጨረሻ ላይ ከዚህ ከተፈጠረው ነገር ከሜቲክ የሚሆን አጥቃላይ ነገር ምን መማር ይቻላል በተለይ አሁን በስልጣን ላይ ያሉ የሚያስተዳድሩን ሰዎች ምን መማር ይችላሉ እንደ ህዝብስ ምን ማግኘት እንችላለን ይሄን እናንሳና አጠራጥር ያለ ሐሳብ ውይይታችንን እናጠናቀቃለን መጨመር የምትፈልጉት ማሰብ ካለ መጨመር ይችላልላችሁ ይሄ ስለታጣጣ ስለታጣነ ነበር እንት ነው ነው እና አሁን ከዚህ ምን ማረው ምንድን ነው አሁን ምናደርገው ሂደትም እንዳይከለበስ የዲሞክራሲ ስርዓቱ ጠንካራ መሰረት እንዲኖር የማድረግ ሂደት ስለሆነ ሁላችንም ወደዚሁ አተኩረን ይሄ ስርዓት በደንብ በሚመሰረትበትን መንገድ መፍጠር ያለብን ማለት ፈልጋለሁ ሌላ ያው ይሄ ሰላምና እርቅ በራው መግባባት መንገድ አትሊስት አሁን ላለንበት ሁኔታ መፍቴ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ነው ያለን በዛ መሰገናለሁ እሺ እሺ ነኝ ከኢንጂነር አንተለየ ሐሰበለኝም ወገን አንድ ነገር ላይ ማስመር ፈልጋለሁ ሀገራችንን ከብተና ማዳን አለብን ሀገር ሲኖርን ነው የሚያመረግን ሀገር እንዳይኖርን የሚመኙ በርካታ ኃይሎች አሉ በርካታ ኢንትረስት ግሩፖች አሉ በዚህ በተፈጠረው ሁኔታ ገብተው ለይነታችንን በማስፋት ሀገራችንን ማዳቀም ብሎ መለተን ፈልጋ አይደለም። ኢትዮጵያ መበተን ዲዘርቭ አታረገ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ህዝብም ይሄ አይገበው። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች በሚያመቻቹልን ጉርጓድ የፈቦይ ውስጥ እየፈሰሰ እነሱ ባዘጋጁን ገደል ውስጥ መግባት የለብን አመሰግናለሁ ኦኬ ኢትዮጵያ የታመረ አገር ነች ሁልጊዜ እንደ አገር አፍሪካ ውስጥ እንደምትገኝ የነጻነት አገር ለጥቁር ተምሳሌት እንደሆነች አገር የነጻነት አሪያ እንደሆነች አገር ሁሉ ጊዜ ክፉ ነገር አያጣጥም ጣላት አያጣጥም ግን ሁሉ ላይ ጣፋይ ስትባል ደሞ እንደገና ባልታሰበ መልኩ ለምልማት እንደሰለች ስለዚህ አንዳንድ የሚያስጨንቁ ነገሮችን ቢኖርኝ እኔ ተስፋ ቆርጫላቀም ወይንም ደሞ ተስፋ አልቆርጥም ኢትዮጵያ ትኖርአለች እስከ ዛሬ ድረስ በታሪካችን ያየ ነው ኢትዮጵያን እናጠፋለን ያሉ እነሱ እየጠፉ ኢትዮጵያ ግን እንደ ኢትዮጵያ እየቀጠለች ያለች ሀገር ነች እኔ ትልቁ ችግር የሆነብን በተለይ እኔ ከቅርብ ዘመናዊ ፖለቲካ ከመጣ ጊዜ ወዲ ሊቃኖቻችንን ወይንም አገሪቷ የደከመችባቸው ብዙዎች እየወጣባቸው ያለው ሞራኖች ፖለቲካው አገልግሏቸዋል ሲገለሉ ደግሞ ምክንያት አላቸው ይሄ የጀሊ ፖለቲካ የሆይ የሆይ ፖለቲካ በጣም ትርምስ ምስሉን አውጥቶታል አንደኛ ለራሳቸው ክብር ይሰጣሉ ሁለተኛ ደግሞ አላስፈላጊ ጭግጅት ውስጥ መግባት አይፈልጉም ይያሉ ገለል ይያሉ 
ችግር የሆነብን አዋቂዎቹ በሸሹት ቁጥር አላዋቂ ይያጨማለቀው ነገር እየተበላሸ ነው ስለዚህ ምንም አስቸኳይ አይመፍቴ የሚያስፈልገው ልካችንን ማወቅ አለብን ሁላችን በሌብቴ እኔ በማቀው ለክ ከዛ ሌቭል ደረጃ ላይ ለመስራት ዘግጁ መሆን ነቻል አለብኝ ከኔ የተሻለ ሰው የሚያውቅ ልምድ ያለው አስተዋጽኦ ሊያደርግ ለሀገሩ ሊያበረክት የሚችል ሰው እድል ማግኘት መቻል አለበት እሺ አመስግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣው ከኔ ጋር እንደ አይነት ውይይት ያደረጉት ኢንጂነር ግዴ ይዘራ ጽዮን የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ምክትል ሊቀ መንበር አምባሳደር ሱለይማን ደደፎ በውጪ ጉዳይ ሚኒስትር የመካከለኛ ምስራቅ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጀነራል ናቸው እንዲሁም ደግሞ እምላልኡ ፍሳሃ የህግ ባለሙያና በሰማያዊ ፓርቲ ምክር ቤት አባል ናቸው እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት የሞቀ ውይይት ከኔ ጋር አስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ውይይታችን በዚህ ተጠናቀዋል ሳምንት በተለየ ራስና በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ ክፍዋይንካችሁ መልካም ጊዜ ይወላችሁ